പോയിന്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്രൊജക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ആൻ ഇമേജ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ലാറ്റിൻ വേഡാണ് ആ ലാറ്റിൻ വേഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോ ഫോർവേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് എറിയുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ഇമേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ശരിക്കും എന്ത് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫിഗറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്സേർവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രൊജക്ടേഴ്സും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിനും അഥവാ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് മെയിൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സേർവർ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്സേർവർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഡയറക്ഷന് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പ്ലെയിനിലേക്കാണോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു പിക്ചർ കിട്ടും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻഫിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഐ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു ടു ഡി ഫിഗർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ജസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ഓർക്കുക ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് പഠിക്കണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ പഠിക്കണം ലൈൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലെയിൻസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സോളിഡ് വരും സോളിഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വലിയ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സിലേക്കൊക്കെ വരും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അടി ഈ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനായ
ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയെങ്കിലും ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് ഓബ്ജക്റ്റാണോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻസ് അതായത് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഓർ പ്രൊഫൈ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ എച്ച് പി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ വി പി പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനെ പി പി എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി മൂന്ന് മെയിൻ വ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂസ് ആണ് ശരിക്കും അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യും ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ രീതിയിലാണ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് വരും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ഒറിജോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോഴും അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ബോൾ ഡാമീറ്റർ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബോളിനെ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യൂസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി രണ്ട് വ്യൂസേ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ യൂഷ്വലി വരയ്ക്കാറുള്ളൂ സൈഡ് വ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഒബ്ജക്ട്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനും ഒറിജോണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനും നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനാണ് അതേപോലെ താഴെ വരുന്നത് ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻസും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓക്സിലറി വ്യൂസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമാണ് ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം വരിക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ മീ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു Thank you.